அனைவருக்கும் நல்வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னா ஆக்ரா சிட்டியில இருக்கோங்க ஆக்ரா சிட்டியில எங்க இருக்கோம் தெரியுமா த சிம்பிள் ஆஃப் லவ் தாஜ்மஹால்ல இருக்கோங்க இப்ப நம்ம தாஜ்மஹால்குள்ள போக போறோம் போய் எல்லா டீடைல்ஸும் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் தாஜ்மஹாலில் மொத்தம் ரெண்டு கேட்டு இருக்குங்க ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நம்ம வந்த கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வெஸ்ட்டு கேட் கைஸ் நாம் செக்கிங் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு த சிம்பிள் ஆஃப் லவ் தாஜ்மஹாலுக்கு வந்தாச்சுங்க இப்போ உள்ளே போகலாம் போயிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்ப்போங்க கேஸ் இங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கார்டன் இருக்குங்க இது வழியாக தான் நம்ம தாஜ்மஹாலுக்கு நடந்து போகணுங்க வாங்க நம்ம அப்படியே நடந்து போவோம் நீங்கள் இந்த கேட்லேருந்து உள்ளே வரும்போது அந்த கீழே ஒரு சென்டர் ஆர்ச்சி இருக்குது தெரியுங்களா அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தெரியுங்க ஆனால் இங்கேருந்து நம்ம நடந்து போக போக பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் நம்மளை விட்டு விலகி போகிற மாதிரி இருக்குங்க இது இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷனுங்க எனக்கு பின்னாடி ஒரு கார்டன் இருக்கு இல்லையா இது பேர் வந்து சார்பாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக செவன்டீன் ஏக்கர்ஸ் நிலப்பரப்பில் பின்னாடி இருக்குங்க இந்த கார்டன் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பீசஸாக கரெக்டாக வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் செதுக்கியிருக்காங்க அதே போல் இதில் கிராஸ் மார்க்ஸ் போட்டு மொத்தமாக இதை சிக்ஸ்டீன் பார்ட்ஸாக இந்த கார்டனை செதுக்கியிருக்காங்க தாஜ்மஹாலை சுற்றி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எந்த வெஹிக்கல்ஸும் அலவுடு கிடையாதுங்க உங்களை ஒன் கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே இறக்கி விட்டுருவாங்க அங்கேருந்து நீங்கள் பேட்ரி கார் மூலயமா தாஜ்மஹாலை வந்தடையணுங்க நம்ம இங்கே தாஜ்மஹாலுக்குள்ளே வரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தெட்டு செக்கிங் உள்ளே பண்ணிடுவாங்க மொபைல் ஃபோன் மட்டும் தாங்க உள்ள அலோடு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் எதுவும் அலோடு கிடையாது இயர்ஃபோன்ஸு பவர் பேங்க்கு எதுவுமே அலோடு கிடையாதுங்க பேக்கு கூட உங்களுக்கு அலோடு கிடையாது ஆனால் வாலெட் மட்டும் உள்ளே அலோ பண்ணுறாங்கங்க இன்றைக்கி சண்டே காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்மா கூட்டம் இன்றைக்கி நல்லா எல்லோரும் எடு செல்ஃபி எடுத்து தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூம்போடைய முனையை பிடிக்கிறேன் சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் சொல்லி காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வடக்கன் லீலைஸ் தாஜ்மஹாலோடைய மெயின் என்ட்ரன்ஸுங்க அது அங்கேருந்து நீங்கள் அப்படியே நடந்து வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும் அதில் தண்ணி எல்லாம் ஃபில் பண்ணி ஒரு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்குங்க அதுலேருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் செம்ம அழகாக நம்மளுக்கு தெரியுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே வந்த யாருமே பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கட்டட கலையையும் இதோடைய அழகையும் ரசிக்கவே வரலங்க அப்போ அவனுக்கு டிபி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி தாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் அண்டு ஃபேக்ட்ரி பொல்யூஷன் டிராஃபிக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பொல்யூஷன் எல்லாமே இந்த ஒயிட் மார்பல்ஸை ஃபுல்லாகவே ஃபேடாக்க வைக்குதுங்க அதாவது இது ஃபுல்லாகவே எல்லோவாக மாறிட்டு வருது அதனால் இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வராங்கங்க நீங்கள் தாஜ்மஹாலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறது மசூதிங்க அதுவே இந்த பக்கம் பார்க்குறது கெஸ்ட் ஹவுஸுங்க தாஜ்மஹாலுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்தாச்சு கைஸ் இதுக்கு மேலே நம்ம தாஜ்மஹாலுக்கு மேலே போய் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் வாங்க நம்ம தாஜ்மஹாலுக்கு உள்ளே வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கங்க நீங்கள் தாஜ்மஹாலுக்கும் உள்ளே போய் அந்த கல்லறையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கங்க அது மட்டும் இல்லை ஃபாரினர்ஸுக்கு நம்மளை விட டென் டைம்ஸ் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்கங்க 
இப்ப நாம தாஜ்மஹாலுக்கு உள்ள போவாங்க அதுக்காக தான் இந்த டிக்கெட்டை வாங்கி இருக்கோம் நம்ம உள்ள போயிட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாங்க நீங்க பிப்டி ருபீஸ் ஜென்ரல் டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்ல போயிட்டு தாஜ்மஹாலுக்கு கிட்ட போய் பார்த்துட்டு வரலாங்க அதுவே டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா இந்த பக்கம் மேலே லைன் போகுது பாருங்க இங்கே இந்த டிக்கெட்டை ஒப்படைச்சிட்டு நீங்கள் தாஜ்மஹாலுக்கு உள்ளே போய் பார்க்கலாங்க எவ்ரி ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாஜ்மஹாலுக்கு லீவுங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த மசூதி தாங்க காரணம் இங்கே ஃப்ரைடே ஆனால் வெறும் முஸ்லீம்ஸ்க்கு மட்டும் இங்கே தொழுகை பண்ண அலோவ் பண்ணுறாங்க மற்றபடி நம்மளை அலோவ் பண்ணுறது இல்லைங்க நம்ம உலக அதிசயமான தாஜ்மஹால் டெல்லியில் இருக்கிற குதுப் மினாரை விட அஞ்சு அடி உயரமானதுங்க குதுப் மினார் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் ஃபீட்டு அதுவே நம்ம தாஜ்மஹால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுங்க காய்ஸ் இங்கே பாருங்கள் என்ட்ரி ஒன்லி ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ டிக்கெட் ஹோல்டர்ஸ் இன் மெயின் மசோலியம்ங்க அதாவது இரநூறுபா மதிப்புள்ள நீங்கள் டிக்கெட் கையில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே போய் நீங்கள் சுற்றி பார்க்க முடியும் தாஜ்மஹாலுக்கு உள்ளே என்னோடய காலில் பார்த்தீங்களா ஸ்லிப்பர் கார்டு இது இருந்தால் தான் தாஜ்மஹால் மேலே ஏறுறதுக்கு உங்களை அலோவ் பண்ணுவாங்க வெளியில் கேட்டில் உங்களுக்கு டென் ருபீஸுக்கு இதை விற்பாங்க வாங்கி மாட்டிக்கிட்டு தாஜ்மஹாலை பார்க்குறதுக்கு ஜாலியாக வாங்க நம்ம கேட்டில் டிக்கெட்டை கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்தாச்சுங்க இப்போ இந்த வழியாக நம்ம மேலே போய் தாஜ்மஹாலுக்கு உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது தாங்க மெயின் என்ட்ரி வாங்க நம்ம உள்ளே போகலாமா தாஜ்மஹால் உள்ளே காலடி எடுத்து வைக்கிறோங்க ஃபுல்லாக கட்டையில் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸ்டெப்ஸு இதில் தான் மேலே ஏறோம் வந்தாச்சு 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 ஒரு ஒரு படியும் ஒரு ஒரு அடி உயரங்க வந்தாச்சுங்க இந்த நாலு தூணை பார்க்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாதுங்க இதோடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஃபீட்டுங்க இது தாஜ்மஹாலுடைய நாலு மூளையிலையும் இருக்குங்க ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு பூகம்பமோ இல்லை ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சி வந்து அது கீழே விழுந்தாலும் அந்த பக்கமாக போய் ஆற்றில் விழுமே தவிர நம்ம தாஜ்மஹாலுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் வராத அளவுக்கு சூப்பராக இன்ஜினியரிங் பண்ணி கட்டியிருக்காங்கங்க யமுனை ஆத்தோடைய கரையில் தாங்க நம்மளுடைய தாஜ்மஹாலை ஷாஜகான் கட்டியிருக்காரு பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு அழகான வியூன்னு சொல்லிட்டு ஷாஜஹானுடைய ஒரு கனவு என்னவா இருந்ததுன்னா அந்த ஆத்தங்கரையோடைய ஆப்போசிட் பக்கத்தில் இதே போல் ஒரு கருப்பு தாஜ்மஹாலை கட்டணும்னு இருந்தாருங்க ஆனால் அவங்க பசங்க கூட ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாருங்க அவரை ஜெயில் அடைச்சது யார் தெரியுமா அவருடைய பையன் அவுரங்கசீப்பு தாங்க இந்த தாஜ்மஹாலை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு கட்டியிருக்காங்கங்க அதனால தான் இது இன்னமும் இவ்வளவு அழகாக இருக்குங்க நம்ம தாஜ்மஹாலை சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூவில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக கட்டியிருக்காங்கங்க இதை கட்டுறதுக்கு மொத்தமாக டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்திருக்காங்க மோர் தேன் தௌசண்ட் எலப்பன்ஸ் ஆயிரம் யானைகளை வச்சு வேலை வாங்கியிருக்காங்கங்க காய்ஸ் சிம்பிள் ஆஃப் லெவலில் ரெண்டு ஜோடி பறவைகள் எங்கள் ஆண்டியோ அங்குலோ எங்கள் அப்பாவும் கூட நிற்கிறாரு எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்காங்கங்க வயசான ஜோடி ஆகிட்டாங்களா இருந்தாலும் இணை பிரியாத ஜோடிங்க தாஜ்மஹாலுக்கு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸுங்க இதில் வந்து ஷாஜஹானுடைய முக்கியமான விருந்தாளிகள் எல்லாமே தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த காலத்திலேயே நம்ம ஷாஜஹான் இந்த தாஜ்மஹாலை கட்டுறதுக்கு தேர்ட்டி டூ மில்லியன் ருபீஸ் செலவு பண்ணியிருக்காருங்க அதுவே இந்த காலத்தில் நம்ம கட்டினா மோர் தேன் ஒன் பில்லியன் யூஎஸ்டி செலவாகும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்கங்க
தாஜ்மஹால்ல நீங்க சென்டரா பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் அடிங்க அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன இடத்த ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அந்த பாட்டை பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேண்ட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா அதை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா அரபிக் பேர்ட்ஸ் பொறிக்கப்பட்டிருக்கா அது வந்து குரான் வந்து எடுத்து பொறிச்சிருக்காங்க அதை கேலிகிராபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பாட்டு தாங்க ஆர்ச் இது உள்ளே பார்த்தீங்களா இது தான் ஆர்ச் ஆர்ச்சுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த சின்ன ஏரியா தான் உங்களுக்கு ஸ்பேண்ட்ரல் இந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா டேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் கேலிகிராஃபின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது இந்த பாட்டு தான் சென்ட்ரில் அப்படியே மேலே போகுது பாருங்கள் இது கேலிகிராஃபிங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அவுரங்கசீப் அவங்க அப்பாவை பதவி நீக்கம் செஞ்சுட்டு சிறையில் அடைக்கிறாருங்க அப்புறமா ஷார்ஜகான் இறந்த பிறகு கடைசி காலத்தில் அவருடைய உடம்பை கொண்டு வந்து மும்தாஜ் பக்கத்தில் அடக்கம் பண்ணியிருக்காருங்க நீங்கள் எனக்கு பின்னாடி பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துக்கு உள்ளே தான் அவங்க ரெண்டு பேருடைய சமாதி இருக்குங்க நம்ம உள்ளே போய் அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே அனுமதி கிடையாதுங்க சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் இந்த கல்லறையை கட்டியிருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் கட்டியிருக்காங்க இங்கே இருக்கிற டெக்கரேஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே முடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் டைம் எடுத்துருக்குங்க நம்ம தாஜ்மஹாலோடைய சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் யாருன்னா ஒரு இந்தியன் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் ஒரு இந்தியன் கிடையாதுங்க கோஷ்டியன் அவருடைய பேர் உஸ்தத் அகமது லஹோரி அவர் தாங்க இந்த தாஜ்மஹாலுக்கு சீஃப் ஆர்கிடெக்டாக இருந்து எல்லா வேலையும் முன்னின்னு செஞ்சுருக்காரு நம்ம தாஜ்மஹாலில் இந்தியன் பர்ஷியன் இஸ்லாமிக் மூணு ஆர்கிடெக்சரும் சேர்ந்து மிக அற்புதமாக கட்டியிருக்காங்க இது நம்ம இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதனே சொல்லலாங்க ஃபுல் மூன் டே அதாவது பௌர்ணமி நாளில் நம்ம தாஜ்மஹாலை பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்கங்க அதுக்கு புக்கிங் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்க பேர் இருப்பாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு பேட்ச் பேட்சாக அந்த நாளில் உங்களை தாஜ்மஹாலை பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்கங்க நம்ம அழகு தாஜ்மஹால் காலையில் சூரிய உதயத்தில் ஒரு கலரை எமிட் பண்ணுவோங்க அதே மாதிரி சூரிய அஸ்தமனத்தில் ஒரு கலரை எமிட் பண்ணோம் இன்னும் பௌர்ணமி நாள்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலர் லைட்டை எமிட் பண்ணி செம்ம ரம்யமாக காட்சி தருவோங்க எல்லாமே சரி நம்ம தாஜ்மஹாலுக்கு எப்படி வர்றது நம்ம தாஜ்மஹால் எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் அதாவது நார்த் இந்தியாவில் ஆக்ராவில் இருக்குங்க இங்கே எப்படி வந்து சேர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் நீங்கள் வந்து சேரலாம் ஆக்ரா கண்டோன்மெண்ட் ஆக்ரா ஃபோர்ட் ரெண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம சென்னையிலேருந்து வரவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரா கண்டோன்மெண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தாங்க பக்கத்தில் அங்கேருந்து தாஜ்மஹால் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்க தாஜ்மஹாலோடைய டோட்டல் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஏக்கர்ஸுங்க இங்கே இருக்கிற மொத்த அளவும் பார்த்தீங்கன்னா சரிசமமாக இருக்கிற மாதிரி தாஜ்மஹாலை வடிவமைச்சிருக்காங்கங்க உள்ளே பயங்கர செக்கிங்க்கு பிறகு தான் நம்மளை தாஜ்மஹால் பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்கங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கு சிகரெட்டு பீடி எது இருந்தாலும் செக்கிங்கில் அப்படியே கையோடு தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளை இந்த அழகு தாஜ்மஹாலை பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்கங்க நீங்கள் தாஜ்மஹாலை பார்க்குறதுக்கு சரியான நேரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் தாங்க ஏன்னா பகலெல்லாம் இங்கே அப்படி ஒரு வெயிலுங்க தாங்க முடியல மண்டையை பொழந்து எடுத்துரும் ஸோ வந்து ஈவினிங் டைமில் வாங்க உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்ம தாஜ்மஹாலை விசிட் பண்ண வரும்போது கண்ணியமான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு வருமாறு இங்கே இருக்கிறவங்க கேட்டுக்கிறாங்கங்க இதோட நம்ம தாஜ்மஹால் பிளாக் எண்டுக்கு வருது மக்களே எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம மறக்காம நம்ம உதய ஸ்டூரிஸ்ட் சேனலுக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க சீக்கிரமாகவே நம்ம அடுத்து ஒரு சூப்பரான பிளாக்ல சந்திக்கலாம் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மக்களே